好。啊，你好，请问你有没有看到一个戴眼镜跟牙套的女孩？戴牙套的啊，对，刚刚才和一群女孩子走呢。我哪边？往南边，刚过去不到十分钟。谢谢你。来接我，我们好不容易才从小唐的口里挖到你的确切时间。十分钟的飞翔，心情不转弯，什么意思啊，小安？托你的福，我们坐苏磊的飞机来。吴迪，你还不知道吧？苏磊老公的事业已经起死回生了，他也成功的起穷回富。刚刚才到布鲁克林兜了两圈，现在又回到了曼哈顿。哇，真是太棒了！苏磊，恭喜你。嗯，谢谢。好了，飞机就在前面，咱们走吧，快点。哎呀，舒英，快点快点快点，再不去啊就来不及了。哎呀，你就别操心了，安心在家等着吴迪回来吧。吴迪长大了，自己的事情自己能处理的。那怎么行呢？我们吴迪第一次受这么大的委屈，出来连个亲人都见不着，我怎么安得下心呢？我。你，你住。嗯，吴迪特意嘱咐了，不让我们去。尤其说了，不让你们去。胡说，臭小子，我还没找你算账呢。今天是我们家人团聚，关你什么事儿？哎呀呀呀，亚军也不是故意的嘛！好了好了好了啊！哎，我就不明白了，好端端的让个女人整成这样，娜娜。你终于肯接我电话了，我的一千五百万呢？定金五十万，为什么给林无敌不给我？你到底跟连瑞签的什么协议？为什么哄我骗我，跟那王楚男人一样耍我？不是的，你听我说，娜娜，钱我以后肯定会给你赚的。要放空炮！我要是再信你一句，就让我变成变变变成油炸饼。娜娜。我已经到公司了，你快帮我找林无敌算账，让他还我五十万。行了，裴娜，你的事情回头再说。我想死你了，小倩，你终于回来了。你知道人家有多想念你吗？每天十个喷嚏的想你。我也一直打喷嚏啊，我和冬瓜也一直都特别想你啊。哦，我才不要他想我呢，这个醋溜族，上次啊差点把我熏死。别担心，我家的鹦鹉啊，早就把我姐夫给治好了。别吃醋了，别吃醋了。哦，你好，你好，你好，很久不见了。怎么公司前台连个电话都没有啊？这还像个公司吗？我来接，我来接。怎么，那群秘书们都跑了？一个没少，他们都去接小龅牙去了
。周总，大家到齐了，董书会开始吧。开始吧。阿瑞呢？这么重要的会，他是大股东，怎么不来参加呢？啊，他的哮喘病发了，在家养病呢。养病？恐怕现在连人影都找不到了吧？先开会吧。哼。德南怎么没来啊？嗯、他去找吴迪了。我本来要跟他一块儿去的，可他非得说这是他一个人的事儿。朱老板好，不敢当。我还没签字，这儿就不姓苏。苏老板，您请。苏磊，你把这个人买了，把他改成小镇鸟语，算是小镇私语的姐妹餐厅。吴迪，这是我送给你的出狱礼物。附近有贵人。我们薛阿瑞对概念的经营情况给予解释，他怎么能一走了之呢？概念这两年费里两家公子轮着上，每次都是我们这些出了钱的人，最后收拾烂摊子。我哥怎么着你们了？赚钱的时候高尔夫球打着，红酒喝着，美女泡着，跑车开着，不就是赔了点钱吗？你们还是不是男人？就会斤斤计较。臭丫头，你怎么说话呢你？你没马氏前提过，你泡志玲的时候。不就被你老婆抓个现行吗？哼，我哥不过赔了点身外之物，比起你赔了夫人又折了家。行了，安娜，少说两句吧。不好意思。喂，哪位？哥。喂，哥。这家伙。老拉风了，苏磊，啥你都能想出来 ？I flew you。切，这种点子还用我想吗？哎，那是谁想的？找苏磊买黑天鹅的动物园都排成队了，估计啊是趁着小镇鸟语开业，想跟苏磊混个脸熟。哥，你在哪儿？你现在到底在哪儿啊？哥，你在哪儿啊？你校长好点没有？我担心死你了。让李耀瑞滚过来，现在要个说服。对对对对，对，我们的工作一定要说清楚。别吵了。哥，你说，我听着。安倩，这次真的是我错了，我对不起你和安娜。哥，事情到这个份上，我走投无路了。哥，到底发生什么事儿了？你和安娜应得的钱，我已经打到你们的账户上了。什么钱啊？我把我手上的股份已经悉数卖给别人了，也就是说，我们兄妹三个现在跟概念没有关系了。对不起，安倩，艾瑞跟你说什么了？哥，你在哪儿啊？我跟你说啊，平常你那些盗盗暗然朋友，一个个都不是好东西，就会在背后捅你刀子。安娜，别说了，那几个小股东也在呢。你告诉他们，他们托我全权代表的股份我也卖了。我们李家套现没有对不起他们。你要听安倩的话，不要自作主张。喂，哥，哥，哎，怎么回事？哎，怎么回事？在哪里？我们的股份呢？股份在哪里啊？股份，说话呀你！你怎么我们的股份？我们的股份在哪里？去挖呀！没听清楚，你给我说话！怎么回事？怎么回事？你是林无敌？是我。接着，这是什么？当然是红包啦，苏磊。这家老板真有心，知道你帮无敌接风，知道讨个吉利。苏磊，这我不能要，给你就拿着。小姑娘，回去跟你老板说
，连上被我家鳄鱼吃掉的，你们家的黑天鹅我全包了。记得打赏，千万别小气。红包一定要比他的厚，这个我不要。红包你就先收起来，我们还有好多话要问你。走吧。你说什么？艾瑞把他手里的股份给卖了？他凭什么一卖两只？对，凭什么一卖两只？你们凭什么吵吵？我哥说了，你们鬼头里他的股份，他也一块卖了。钱已经打到你们账上了，够对得起你们了。他卖给谁了？他跟谁商量了？谁让他卖的？周导，您别激动。我能不激动吗？原来再怎么折腾，概念都是费李两家的。现在李安瑞把他的股份卖了，那是百分之五十五是大股啊！现在概念姓什么了，我都不知道。安倩，给安瑞打电话，你给他打电话呀！我打过了，是公用电话。混蛋！周董，您别着急，呃，现在是福是祸还不清楚呢。不过，概念早该加入新生力量，我赞同。引入外来势力。如果那个时概念脱胎换骨，我看未必不是一件好事。大家往远里头看，家族企业的前途毕竟有限嘛。就是是这样的。你们，你你，伯母，卖就卖了，那几个破股份，争来争去也不嫌无聊。人这一辈子能花几个钱啊？闭嘴，安娜，都到什么时候了？哼，嫌我烦。好，我走，反正跟我没什么关系。安娜，你去哪儿？安娜，给我回来！我难道接电话呀？这都着火了！来，好，谢谢啊，周董，你的电话，是我，南河银行。请问概念跟贵行有什么关系吗？请再说一遍。李安瑞先生以贵公司作为抵押，在我行购买了将近五千万的扣贷产品。根据双方的合同，李总并未履行当初达成的协议约定，因此我们已经向法院提起了法律诉讼。贵公司需要在未来的三个月之内还清这笔钱，如要到时候还没还清的话，我们只能强制执行，没收跟贵公司相关的一切资产。哎哎哎！周总，周总，哎，周总，周总，周总，你怎么了？伯母，伯母，吴英，快给邓楠打电话呀！我打了，我打了一下午了。接着打呀，快找人把邓楠给找回来。哎，孙培，哎，来，把周总扶到休息室去。周总，慢点啊。我也是在接受调查中才知道的，这次香港蓝河银行金融诈骗，受骗的不止李安瑞一家，他用天才做了抵押，买了银行的金融衍生产品，现在没有办法平仓。所以，他就携款潜逃了。早就说过这事儿有蹊跷，撑死胆大的，饿死胆小的。连瑞这次连撑带饿的，就看他的造化了。不是谁都有我老公那么大的度量的。可是，可是他出事儿跟你有什么关系啊？我是天才的法人代表，所以应该受到连带责任。有关部门叫我过去问问，倒也是应该的。天才法人。天才不是已经被你转让给唐亚军了吗？这件事情说来话长。那天我跟亚军签授权书的时候，因为太慌忙，竟然没有写日期，所以从法律意义上来说，我现在还是天才的法人。怎么是这样啊？啊！天哪，天哪，天哪！那个，那个，有话快说。哎呀，李安瑞携款潜逃，那债主就找不着他，只能找公司。那概念岂不是很危险？我一直以为李安瑞就是想卖掉概念，谁知道有这么多事儿。这么说，俺们生死会补了。哎呀，两个电话，一个接一个的崩溃了。知道了。哎，我妈没事儿、呃。那倒没什么，你赶紧回来吧，好多事等着跟你商量呢。哎，对了，你见了吴迪没有？天才现在在吴迪手上，你去找他拿，按理说也是对的。于师傅说，于公，吴迪现在是咱们最后一根救命稻草。我还没有见到吴迪。
。哎，瞧你们这点出息，哪片云彩不下雨啊？现在又有小镇鸟语了，你们还怕没饭吃吗？苏雷，不是这个意思，大家在看电台久了，都舍不得嘛。虽然我们都好几年没涨过工资了。想着你又变着法的克扣大家的福利，还有孙经理发个月饼都能割掉牙，可是，可是我们大家是在概念认识的呀，包括吴迪。虽然吴总有的时候涩涩的，可是他从来都没有为难过我们。还有费总，他对我们也很好。你们别忘了，上次他还特意请我们去吃饭，告诉我们让我们留下来陪他一起为概念坚持到底。概念这俩字，已经深深镌刻在俺们心里了。啊！我怎么会有这个东西？请问这个多少钱？这个不卖，打一次一百块。啊？打什么？哇，好飒的帅哥哦！啊，我是说这个是限量版的，我留着自娱自乐的，不卖。我给你十倍的价钱。这,这么阔气，反正也出口气了，卖掉狒狒。打完还能赚钱，看来老天爷有的时候真的很眷顾可爱的女人哦。哎，怎么样？啊，你知道的，限量版一般很有价值的。哦，输赢，输赢啊！啊，你快看，你看看，看看，哎，都几点了？哎，姚建元，不会有什么事吧？不会，不过这个时候应该到了呀。不行，我要下楼去看看。哎。来了，来了！哎、我说什么来着？啊！要你不要这样？吴吴昕，亲爸，亲妈，啊，亲姐夫？什么亲姐夫啊？告诉你，我不是你的什么亲姐夫，我是他的好朋友唐亚军。你是谁？啊，唐大表哥好，我是林无心，你的小表妹。啊，我听吴迪说过你。来来来，吴昕，快进来！来来来来来来，我帮你拿，我帮你拿。吴昕啊，你怎么来了？哦，我听我三爷爷说，有人要害我亲姐，啊，肺都给我气炸了。那大红包，啊，关公刀，我全都带了。啊，到底是谁跟我亲姐过不去？你们告诉我，我真要砍下去。哎呀，傻丫头，砍什么砍啊？你亲姐没事，她一会儿就回来了。到底是我们老林家的后代呀、啊，有骨气。不像有些人，亲爸，哎，亲妈，哎呦，你看呀、啊，我这次啊来的太匆忙了，光想要替我亲姐出气，也没给你带什么礼物。哎，不用不用不用，有你这股子两肋插刀的精神啊，你亲爸就十分满足喽。啊，坐坐坐坐坐，来来来坐。哇，那么多好吃的，哎，走了三十里地，饿死我了。我得先吃点东西，一会儿见我亲姐才有精神。哎，不行不行不行，哎，不行不行，你还是等等你姐姐吧啊！等你姐姐啊！哎呀，小女孩吃点东西能是多少呀？吃吧吃吧，嗯，亲妈真好。
酒，还是不卖。我知道君子独人所好是不太对，你就当我做了个小人吧。这是我的联系方式，以后我会补偿你的。雷囧，啊哈，真是囧的可爱，囧的有钱，囧的惹人怜。你好，请问这个娃娃多少钱？费德南，天哪，他怎么来了？要是他知道我混得这么惨，丢死人了！阿拉今早不营业。你是老板吗？为什么打扮成这样？阿拉是创意手工的，好不啦？阿拉中意怎么打扮就怎么打扮，关侬啥关系啊？娃娃多少钱？我买了。奇怪。怎么都对这个丑娃娃感兴趣？这个是创意限量版，阿拉啊不卖。哎，啊对不起，这个娃娃很特别，长得非常像我认识的一个女孩，她对我很重要是买去送狒狒的，嗯？那囧囧买去干什么呢？啊，他不会是有一个跟狒狒一样丑的女朋友吧？不要吧！这哪是一点儿啊？刚才我怎么说来着？那怎么办呢？没剩下一点好吃的了。一会儿乌迪来了，外边去吃。亲妈，亲爸，我把厨房的卫生都打扫干净了，现在我下楼倒垃圾，顺便迎接我亲姐。哎呦，吴昕还真懂事啊！亲妈，我吃也吃了，喝也喝了，总不能白吃白喝吧？去吧，去吧，快点回来啊！飞男，呃，你来找朋友啊？对呀、啊，你也来找朋友？对啊。你朋友叫什么名字？呃，我之前跟你说过吧。哎，对了，你的朋友叫什么名字？我也跟你说过。哦，我和韩远有点印象。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！你的这个娃娃在在哪买的？哇，帅哥，走，兜风去。小妹妹，不认识你。现在不就认识了？我叫林无心。林无心，老男孩，大哥。你对我也有兴趣啊？林无敌是你什么人？哦、oh, ，我知道了，你们俩都是来找我亲姐的是吧？老李，老李，喂，怎么了？这是怎么搞的呀？啊，这这这怎么就收拾了这就？
算明白什么叫收拾了，就是把能吃的都吃了，不能吃的都扔了。你们俩都是来找我姐的，还拿着同样的娃娃，你们跟他什么关系啊？朋友，好朋友。哎，姐夫，这，这现在叫，太早了。哎，你干嘛叫他姐夫呀？因为我喜欢你啊！莫名其妙，我都不认识你。你不喜欢我？我怎么可能喜欢你？人家喜欢你，你为什么不喜欢我呀？姐夫，他为什么不喜欢我呀？哎，你哭什么呀？我也没怎么招你。哎，这就是你不对了啊！吴昕长得这么可爱，怎么也是吴迪的妹妹啊？你干嘛啊？有理身高啊？你喊什么？你大喊！不哭了啊！姐夫、嗯，我知道你对我特别好，虽然我没看上你，嗯，但是这个娃娃好可爱呀、啊，你给我好吗？这个就抱歉了，不能给你。嗯、我叫你姐夫，就算是给你面子了，你连个破娃娃都不舍得给我吗？哎。怎么说吴昕也是林无敌的妹妹，都是自己家人，你那么小气干嘛呀？哎，你也有一个，我也要。你这是抢，我不给。不给是吧？你们可别忘了，晚上跟无敌睡觉的人是我。你们要谁不给娃娃，我就给谁小鞋穿，专门说他坏话。你做不做我姐夫还不一定呢。阿你，根本就不可能是我的姐夫。你就等着做我姐的妹夫吧。妹，什么逻辑啊？两个娃都要。我，你别哭了。母亲妹妹，我再给你买个更好的给你，好不好？这个脸，无心高飞。我看这个东西就是不能过夜，过了夜我就睡不着，睡不着我就失眠，失眠了我就伤心，伤心我就想欺负人。你说我姐还睡在我旁边呢，我要是欺负她怎么办呀？我要是不欺负她，对得起我自己吗？这是什么道理啊？你别哭了，哎，哎，干什么呢？小姑娘，谁欺负你了？他们俩抢了我的娃娃，还要打我。我，这这是我自己买的，谁会抢他东西啊？姑娘，别哭，大叔大妈给你做主，看他们能把你怎么样。你给我拿过来，哎，看看，你要是敢动手犯格，我就吹这哨子，小区联防队长来抓你。我，就好。吴迪，打狗棒、关公刀我都带了，谁欺负你啊？你告诉我。吴迪，吴迪，吴迪，吴迪，你怎么在这儿啊？呃，我本来要去接你的，谁知道你先走了。吴迪，我有好多话想跟你说，我有好多事情要跟你解释。明天我会去找你，所有的事情我会在明天给你交代清楚。吴迪，哎，吴迪，你今天累了，你先回家休息吧。我本来带了点礼物给你，但是……哎，欣姐，他们俩为了讨好你，还买娃娃送给我呢。谢谢，我爸妈还在楼上等我，我先上去了。吴昕，我们走。
你不是飞男，你叫费德南。是。没想到喝了那么多次酒，聊的女人竟然，竟然是同一个人。富婆三代呀、啊，这才两代人，废于两家。安琪，你叫我怎么跟老费交代？怎么对得起你死去的爸爸妈妈呀？伯母，你千万别这么说。是我哥做了对不起概念的事，我也有不可推卸的责任。我都想好了。把之前所有的股份收益全部用来还债，五千万，安琪，你那点钱只够杯水车薪的，就算上是你的、我的，加上德南的，那也是三杯水跟一车柴火，那火我们是扑不灭的。我现在就想知道，买个安瑞股份的那个人到底是谁？妈，妈，我身体怎么样？你还知道回来？你去哪儿了呀，德南？安倩，你别理他，我没有这个没心没肺的儿子。我是去见德南。弟啊，你总算回来了。爸，我只是去接受调查而已嘛。而且你不知道，那儿的土豆丝其实做的挺好吃的。乖女儿长大了，可是再大也是妈妈的心头肉。无敌，对不起，是我连累了你。闺女儿，你受苦了。哎呦，你们这都是怎么了呀？没什么大不了的。没什么。那天才呢？爸，我知道了。这件事情呢，我已经想得非常清楚，而且有一个很好的办法，一定可以妥善解决。爸爸还是那句话，做人一定要堂堂正正。老林家绝对不做那种偷鸡摸狗、耍赖不认账的事儿。青姐，你有红包了吗？嗯，什么红包？爸，我差点忘了，苏雷给我的。不过无功不受禄，等会儿我就给他还回去。明天概念有大事发生，你不去会后悔莫及。你去了最多就是后悔还来得及。这口气怪怪的嘛，亲姐，有人在威胁你、啊。还有啊，没有啊，报警！哎哎哎！哎呀，没准有什么人恶作剧，别管他。我怎么那么着急呢？自从你进了概念以后，从来就没消停过，老出幺蛾子，这怎么行啊？我非要找你们那个姓周的好好理论理论。爸。我人证不怕影子歪，他们就算想为非作歹，又能拿我怎么样呢？我已经不是过去那个诚惶诚恐、战战兢兢的那个无敌了。该我承担的责任，我一定会承担。但是如果不是我的责任，我也会据理力争。所以明天我就要去概念，正式解决这个问题。就算没有这个东西逼我，我也会去。内有不知底细的新股东，外又有银行的大债主。概念现在真的是在水深火热中，比任何时候都危险。是，李家、费家，概念所有的股东的权益，我们都得想办法保障。都怪我哥，从他一接手公司就打算卖掉概念，才会造成今天这么尴尬的局面。不能全怪安瑞，我有很大的责任。我知道。算了，不说这些了。对了，你今天。见到无敌了。他说他明天到概念来。天才的事，也该了结清楚了
，费先生。早。吴迪。我来跟您，主要是想来跟您谈谈。费先生，他叫我费先生。费先生，我是来归还概念的，对不起，因为之前的疏忽，给您增添了很多麻烦。不过现在，法人代表即将变更，所以我已经把文件拟好，您只需要签字就可以了。看清楚了，是无敌，我的无敌。可他又跟以前不一样了，更自信，更大胆。也更难以接近了，好像有一道屏障，虽然薄薄的看不见，但就是隔开了他和我。费先生。啊，关于天才。关于天才本来就是个错误，现在有两个解决问题的方法，第一就是把天才还给概念。不行，这个方法我坚决不同意。概念目前负债累累，如果把天才和概念合并起来，必将引发一系列的偿还债务问题。概念现在的形式，并不适合这样做。那么还有一种方法，就是把天才归还给您。您是天才的出资人，现在把它还给投资人也是理所当然的。呃，不行。那就没有别的解决办法了。还有第三个解决办法，就是你继续担任天才的法人代表。以前不都是天才保概念吗？费先生，我已经不是。无敌，天才不是我一个人的，我不能要。虽然是我出的本金，但是这里面有唐亚军的运作投资，还有和概念的关联交易。只是做一下法人变更而已，于公于私都不会影响到你跟天才和概念之间的关系。至于这之后的事情，就不是我应该管的了。我只有一个要求：继续保留唐亚军先生在天才的股份。无敌。内忧也好，外患也罢，大家都知道的差不多了，都拿个主意吧。之前用天才保护概念这个办法虽然不怎么样，但至少还管点用，看看能不能。德南呢？现在艾瑞也不在了，他那个保安也不用做了，继续做他的监视吧。孙培，你去把他叫过来。好的。魏保安，哟，林无敌小姐，好久没见啊！你好，孙经理。魏保安，周总，请你过去开董事会。费先生，你检查一下，如果没有什么问题的话。我就先告辞了。吴迪，费先生还有什么事儿吗？吴迪，吴迪，谢谢你。谢谢你为我、为概念、为天才承受的一切。哈哈，林无敌，跟我来。大家好，都到了，还不认识吧？我来自我介绍一下。看仔细了，股份转让书写的什么，大家应该都很熟悉吧？你就是买了安瑞安茜名下股份的顾孝英，你说的很对。
，我向来做事痛快。既然大家都认识了，下面我们召开新一届董事会，内容很简单，只有一句话：顾顾小姐，这里没有我的事情了，我先告辞。我宣布，经过慎重考虑，提议林无敌小姐为概念公司新任总裁。